ജനൌഷധി വഴി സാധാരണക്കാരന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ മരുന്ന് ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ജനൌഷധി ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനൌഷധി വാരാചരണത്തിന്റെ സമാപന ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ തത്സമയ സന്ദേശവും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വീക്ഷിച്ചു ജനൌഷധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷമായിരുന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ജനൌഷധി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ സാധാരണക്കാരന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ലാഭിക്കാനായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരന്റെ ചികിത്സാ ചെലവിൽ എൺപത് ശതമാനം മരുന്നിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നതെന്നും ഈ ചെലവ് കുറച്ച് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം സമൃദ്ധമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജനൌഷധി പരിയോജന ആരംഭിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂ കോടി രൂപ സേവ് ചെയ്യാൻ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരന് സാധിച്ചു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സൗകര്യം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മരുന്നുകളുടെ ചെലവ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ബജറ്റിൻ്റെ മരുന്നുകളുടെ ചെലവ് അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിലേക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി ഈ പദ്ധതി ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവിപണിയെ അപേക്ഷിച്ച് അൻപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിലാണ് ജനൌഷധി വഴി മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ എഴുന്നൂറ് ജില്ലകളിലായി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ജനൌഷധി സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ഒൻപത് സ്റ്റോറുകൾ കൂടി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും വി മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി ഏഴു ദിവസമായി നടന്നുവരുന്ന ജനൌഷധി വാരാചരണത്തിന്റെ സമാപന ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി തത്സമയം സംവദിച്ചതും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം വീക്ഷിച്ചു ജനം തിരുവനന്തപുരം